So good afternoon students. Namal in the Padikam Bhavuna, second module, water pollution varena bhagana. So what is water pollution? It may be defined as the alternation in physical, chemical and biological characteristics of water which may cause harmful effects on human and aquatic life. So in the water pollution varena the the alternation in physical, chemical and biological characteristics of water which cause, which may cause harmful effects on human and aquatic life. That is why we are human, human and aquatic life in a bad way. Alternations Namada water and physical, chemical, biological characteristics Edangalum Tarthrilla Martangal And that alternation may cause harmful effects on human and aquatic life. That either in an physically or chemically or biologically or water and the characteristics in a martam vana the moolam human manushan marko allengil vellathile jeevikina jeeva jalangalko endengilum tarathilulla budhimuttukal undagunnundengil aa oru condition aanu nammal water pollution nu pariya okay now let us study the types effects and sources of water pollution uh, infectious agents oxygen demanding waste inorganic chemicals thermal pollution this is the four different types of the sources of water pollution. So, this type of uh, water pollution sources are known as the infectious agents. That is the bacteria, virus, protozoa, parasitic worms. Infectious agents water pollution and daku. Are they ever done in the source? Namada human, namada body in the excreta waste, a legal animal excreta waste, noca, velatile ketumbarana, either polata, infectious agents, water let another. And the effects are variety of diseases, either carnum, variety of diseases in Davanand. So this is about infectious agents. Uh, next one is oxygen demanding waste. Oxygen demanding waste. Animal manure and plant debris that can be decomposed by aerobic bacteria. This e aerobic bacteria is a high tode. This animal manure. That is why plant debris, leaves, leaves, aerobic bacteria and decompose decomposing oxygen demanding waste. So, this is water pollution and source. And uh, the sources of oxygen demanding waste are sewage, paper mill, food processing facilities, even Oxygen demanding waste. Where? This is the effect. We have to say that we have to say that we have to say that we dissolved oxygen to say Waste can degrade quality by depleting water of dissolved oxygen. Okay. Now the third type of uh, water pollutant is inorganic chemicals. Water soluble inorganic chemicals. That is water soluble idle inorganic chemicals. Compounds of toxic metals such as lead, arsenic, and selenium. That is toxic metals idle lead, arsenic, selenium. Compounds are not water dissolve inorganic chemicals. Salt such as NaCl in ocean water. That is NaCl salt. That's why we have to do the ocean water. We have to do the ocean water. This is the effect of inorganic chemicals, genetic mutations, birth defects, certain cancers. Okay. 
Next one is the last type of source of water pollution is the thermal pollution or heat. An example of excessive heat. It is also a human source of water pollution. That is why water cooling of electric. Sorry, it is a human source. 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 Water cooling of electric power plants and some types of industrial plants. Industrial plants are the water cooling of electric power plants. It is a heat in the water. Almost all of all water withdrawn in United States for cooling electric power plants. This electric power plants in the cooling car in the United States. United States in the electric power plants in the United States. This is the heat in the United States. Thermal pollution car in the United States. So these are the four different types. In the months, these four are the different types of different types of uh, sources of water pollution our effect um sources one we will study this we will study this is the effect this is the effect we generally study that is one of the effect generally we uh, I am sorry this last one one of the effect we will study this lowers dissolved oxygen levels and makes aquatic organisms ई पर इन्ना इप्पन नमले पढ़ीचा थर्मल पोल्यूशन के इफेक्ट आने सोर्स नमले पढ़ीचो इन्हीं इफेक्ट आने पढ़ी कीना थर्मल पोल्यूशन के इफेक्ट आने तो इधर थर्मल पोल्यूशन के इफेक्ट आने इधर इन्दा क्या ना लोवर्स डिसोल्ड ऑक्सीजन लेवल्स एंड मेक्स एक्वाटिक ऑर्गेनिसम्स मोर वल्नरेबल � इधर अंदर इन्होंने चाहिए ना यार ऑक्सीजन लेवल ने आलावु कर क्यों अत कारण इन्द्र संभव क्यों एक्वाटिक ऑर्गेनिस अतिने पाला तारत्ते लड़ा डिसीज़स टॉक्सिक केमिकल्स अंगने का संभव क्यों इन्हें अंदर ना व्हेन अ पावर प्लांट फर्स्ट ओपन्स और शटडाउन्स फॉर रिपेयर फिश एंड अदर ऑर्गेनिस ஒரு பவர் பலான்டு பெட்டன் ஓப்பன் ஜேயியோ அல்லங்கள் ரிப்பேர்னு வேண்டி சட்டாவுன் சியோ சேயின்ன சமேத் ஏ பிஷ்யும் அதர் ஓர்கானிசம்சும் ஓல்ரடி ஒரு டெம்பரேசர்னை அடாப்டியதோன்டு நுக்கு இருக்கியும் அப்பு புதியே வந்து ஒரு டெம்பரேசர்னே அதினு தர்மல் பொலியுசன் பர்ண்ண பாகத்தின்ட இப்பேக்ட்ஸ் ஆனு இது ஓகே So this is all about the four different types of இது நம்மல நால் different types of source air pollutants இந்து நால் different टाइप्स पढ़ी चुके अदिन्द ओरो दिन्दियम सोर्स हम अदिन्द इफेक्ट हम पढ़ी चुके इनी टोटली इदिने ओके नमक के एंगने कंट्रोल याम कंट्रोल मेजर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ओका द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन शुड बी इन द हैंड्स ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट वाटर पोल्यूशन डे भरना करना परमाइटल Industrial plants should be based on recycling operations because it will not only stop the discharge of industrial waste into natural water sources but by-products can be extracted from the wasters. That is, industrial plants are not only recycling operations in industrial plants. That is, if you don't have to discharge it, if you don't have to discharge it, if you don't have to recycle it, if you don't have to recycle it, அப்போம் ஒரு சாதனம் பொருத்தேக்கு தல்லண்ட ஆவிஷம் வெருந்தில்லா. மன்சிலாயோ. Third one is plants, trees and forest control pollution and they act as natural air conditioners. Plants, trees, forest உக்க நம்மல air pollution control இன்னும். அப்போம் அவர் air conditioners ஆயிட்டு நமக்கு யோசியா. Okay. இனி highly qualified and experienced person should be consulted from time to time for effective control of water pollution. இ வாட்டர் போலியுசின் கண்டிரோலியாம் வேண்டிடு நமக்கு highly qualified experience உள்ள ஆல்க்காரே சமேத்து நனிசரிச்சு அல்லங்கள் ஒரு ஒரு particular gap of interval அவரே கொண்டு consult தீப்பிக்கனம் இந்த நமடை வாட்டர் போலியுசின்டை controlling measures பின்னந்தான 
basic and applied research in public health engineering should be encouraged that is the public health engineering ile basic and applied research encourage cheyanam so itrayum karyangal aanu nammale water pollution de types effect and sources il padikkunnathu aadyam four different types of water pollution agents undu adinde oro nindeyum effect um sources um nammale da itrayum vare padichu adinu kazhinja pa nammal endha padichathu control measures of water pollution aanu padichathu okay क्लियर आयो इन नाइंटे वरुद अभी नम्बर सिलबस वाटर पोल्यूशन कैक्स्ट वॉइंट आोण पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन वेन पोल्यूट एंटर ए स्ट्रीम रिवर ओर ले दी गीव टू सर्फ वाटर पोल्यूशन द सर्फ वाटर पोल्यूशन हास् ए नंबर ऑफ सोर्स एंड दी कैन बी कैटगरइड आज point and non point sources natural and anthropogenic sources adayidu or pollution or stream lo river lo lake lo enter eena aa or particular time il aa water inde surface il pollution undavunnundu so ee water pollution surface water pollution or vaadu sources undu adane nammal rendu reethiyil categorize cheedittunde one point and non point sources um രണ്ടാമത്തത് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ആന്ത്രോപ്പോജനിക് സോഴ്സസും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് സി വാട്ടേഴ്സ് പോയിൻ്റ് ആൻഡ് നോൺ പോയിൻ്റ് സോഴ്സസ് ദ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് സോഴ്സസ് ദാറ്റ് എമിറ്റ്സ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഓർ എഫ്ലുവൻസ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ഓഫ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആർ കോൾഡ് പോയിൻ്റ് സോഴ്സസ് അതായത് നമ്മൾ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില സോഴ്സസ് ഉണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് ഡയറക്ട്ലി പൊല്യൂട്ടൻസിനെ കൊടുക്കും ഏ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് ഫ്രഷ് വാട്ടറിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന പൊല്യൂട്ടൻസിനെയും എഫ്ലുവൻസിനെയും ഡയറക്ട്ലി കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് നമ്മൾ പറയുക ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിലേക്ക് മനസ്സിലായോ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് സോഴ്സസ് ദാറ്റ് എമിറ്റ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഓർ എഫ്ലുവൻസ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ഓഫ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആർ കോൾ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ ബോഡി ഓഫ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ്ലി ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റിലേക്കായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പൊല്യൂട്ടൻസിനെ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് പോയിൻറ്റ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുക ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സാധനത്തിൽ ഡയറക്ഷൻ പോയി ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്ലി നമുക്ക് അതിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേ സമയം സോ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ് നോൺ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സസ് ആണ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ദ നോൺ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആർ സ്കാറ്റേർഡ് അവർ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സ്കാറ്റർ ഈക്കുക ചെയ്യുക ഈ പറയുന്ന നോൺ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സസിൻ്റെ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അതിനെ നമ്മളങ്ങ് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് വിടും ഒരു വലിയൊരു ഏരിയയിലേക്ക് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് വിടും this type of sources deliver pollutants indirectly through environmental changes and account for majority of the contaminants in streams and lakes appo ee type of sources endha cheyunnu nu vechale indirectly through environmental changes aanu neerittu angottu kodukkalla pala maatrangalum environmentally sambhavichathine shesham aanu ee parayna streams lekkum lakes lekkukka kodukkunnathu ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് അതായത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫാംസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഓൾറെഡി കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാട്ടർ നേരിട്ട് ആ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയല്ല കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഈ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഈ പറയുന്ന സൈറ്റുകളിലൊക്കെ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാട്ടറിൽ വാട്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ നേരെ വാട്ടർ കൊടുക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ എങ്ങോട്ടേക്ക് സ്ട്രീംസിലേക്കും ലേക്സിലേക്കും കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം പക്ഷേ ഈ ഈ നോൺ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സസിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മനസ്സിലായോ കാരണം നമുക്കറിയില്ല അത് എങ്ങനെയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടറാണ് വരിക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ആന്ത്രോപോജനിക് സോഴ്സസ് നമ്മൾ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറലി നമുക്കറിയാം നാച്ചുറലി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് 
ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ അളവ് എത്ര വേണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ആ അളവിൽ കൂടുതലാകുമ്പോഴാണ് ആ കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനങ്ങളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടാണ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സോഴ്സസിനെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയും സിൽറ്റേഷൻ അതായത് സോയില് അതേപോലെ സാൻഡ് മിനറൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇത് കാരണമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പൊല്യൂഷൻ അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെ നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് ആണ് ഇതൊരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനൻ ആണ് നമ്മളെ വാട്ടർ ബോഡിയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനൻ ആണ് ഈ നമുക്ക് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ഡീഫോറസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ സംഭവിക്കുമ്പം സോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ലൂസ് ആവുകയും പിന്നെ ഫ്ലഡിങ് സംഭവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഈ സിൽട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ നീങ്ങി മാഞ്ഞ് വെള്ളങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളത്തിലേക്കൊക്കെ പോവും സോ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് സിമ്പിളാണ് സോയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ സോഴ്സസ് ഇനി ആന്ത്രോപോജനിക് സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ ടു ദ പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആർ കോൾ ആന്ത്രോപോജനിക് ഓർ മാൻ മെയ്ഡ് സോഴ്സസ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ അതായത് നമ്മൾ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന പൊല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ ആന്ത്രോപോജനിക് അല്ലെങ്കിൽ മാൻ മെയ്ഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ വേസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും റിവേഴ്സിലേക്കും ലേക്സിലേക്കും ഒക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും സോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ആന്ത്രോപോജനിക് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയും ഇതേപോലെ തന്നെ ചില മിനറൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഊർന്ന് ലീച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഊ എന്താ പറയുക ലീച്ച് ചെയ്ത് പോവുക എന്നല്ല അടിയിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് എടുക്കുക അങ്ങനെ ഊർന്ന് ഊർന്ന് പോയിട്ട് എന്തു ചെയ്യും റൺ ഓഫ് വാട്ടറായിട്ട് മാറും എന്നിട്ട് അതായത് ഈ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിയിലേക്കുള്ള ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് വലിഞ്ഞ് പോയിട്ട് അവർ പിന്നെ ഉള്ളിലൂടെ ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ബോഡീസിലേക്ക് എത്തും അങ്ങനെയും ആന്ത്രോപോജനിക് സോഴ്സസ് വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആണ് അതായത് പൊല്യൂട്ടർ വാട്ടർ പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ ഗ്രൗണ്ടിനകത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എക്യൂഫറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാവുന്ന പൊല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുക സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷനിൽ ഞാൻ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ടൈപ്സ് പഠിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ആ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ദയർ ഇമ്പാക്റ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൊഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞു സോ ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് പഠിച്ചു ടൈപ്സ് പഠിച്ചു പിന്നെന്താ പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും സോഴ്സും ഇഫക്റ്റും പഠിച്ചു കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ പഠിച്ചു പിന്നെയാണ് സിലബസിൽ പറഞ്ഞ മെയിൻ പോയിൻ്റ് പോയിൻ്റ് ആൻഡ് നോൺ പോയിൻ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ സെയിം നോട്ട്സ് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ മൊഡ്യൂൾ ടൂൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കെ ടി യു നോട്ട്സ് അല്ല സോ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ നോട്ട്സ് ആണ് സോ റെഫർ ദിസ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഓക്കെ ആൻഡ് കമൻറ്റ് യുവർ അറ്റൻഡൻസ് ഇൻ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് താങ്ക് യു